Ciao a tutti, qui è Tossicida. Oggi volevo mostrarvi come creare il vostro lo eh, logo per l'account di YouTube. Ok, io parto... Intanto vi faccio vedere un'immagine, come deve venire fuori la fine, insomma, lo sfondo e la scritta del vostro nome, o qualunque scritta desiderate. Come questa, che è quella che ho caricato io adesso su YouTube, che c'è lo sfondo per l'appunto di un'immagine e la scritta che avete aggiunto voi su GIMP questo non è tanto facile da fare è semplicemente eh, utilizzando lo strumento, lo strumento testo quindi io preferisco caricare l'immagine del testo da un altro programma che penso che tutti voi ce l'abbiate che questo programma è Paint voi utilizzate lo strumento testo fate una casella bella grande e scrivete quello che volete ok per esempio questo è il, il nick con cui io gioco con il mio clan sulla play 3 dopo potete cambiare il colore il carattere mettere quello che volete e dimensioni mettete 72 ok adesso io qua l'ho già fatto voi lo salvate sul desktop e l'immagine dovrebbe risultarvi tipo così insomma normalmente voi adesso aprite GIMP2 questa è la parte forse più lunga e aggiunge e aprite la vostra immagine la vostra scritta a questo punto andate su livello trasparenza aggiungi canale alfa è il primo su, su trasparenza a questo punto voi potete cancellare tutto pure la parte bianca in modo che dopo potete aggiungere uno sfondo che si veda eh, dietro l'immagine adesso io l'avevo già preparata e quindi ve la faccio vedere proprio così velocemente non sto lì a farla tutta sennò poi il video diventa troppo lungo faccio tipo solo la M ok voi diminuite le dimensioni del pennello e cancellate bene tutto attorno allora ogni tanto lo aumentate o abbassate la eh, riducete le dimensioni del, della gomma per rendere il lavoro più veloce comunque dopo verrà veramente una bella immagine poi ognuno fa quello fa mette l'immagine che vuole alla fine ne vengono proprio ne ho viste in giro di bellissime la mia non è che sia proprio stupenda però è comunque è così che si fa Beh dai faccio solo questa parte, non sto neanche a fare tutta la M se no va bene, dopo se la vostra immagine è tipo scura vi consiglio di utilizzare il pennello, dimissioni magari un po' più ridotte, ok bianco, in modo da fare i contorni della scritta bianca che poi viene comunque veramente molto bello. Adesso io sto facendo così velocemente, poi voi fatelo meglio, tipo più preciso mm, boh adesso lo faccio un po' così, viene un po' più brutta ok così, oppure voi proprio con il con lo strumento gomma tracciate bene in modo che rimanga lo che rimanga tutta la parte compresa quella che io in questo momento ho ricostruito con lo strumento penne eh, con lo strumento pennello tipo qua cancellate solo così non so bene come volete insomma ok adesso però non è finita voi fate così per tutta la scritta dopo utilizzate lo strumento ruota perché è meglio avere una scritta inclinata a meno che non volete averla dritta però non penso che sia bellissima la inclinate più o meno a meno, a meno 40 verrà fuori così a questo punto utilizzate lo strumento ritaglia e selezionate un quadrato in cui venga compresa tutta la vostra immagine 
magari restringendola il più possibile ok, a questo punto cliccate sul riquadro e vedrete che taglia tutto il resto a questo punto voi fate salva salva come e salvatela su dove volete desktop e però nella immagine scrivete punto cancellate scrivete punto png che è il formato di un'immagine normale adesso e fate salva adesso io l'avevo già preparata giusta eccola qua io avevo anche cambiato colore e mi era venuta fuori così penso che sia venuta anche molto bella la scritta poi con l'immagine di sfondo era un'altra storia perché comunque è abbastanza carina adesso sta immagine qua non mi va bene mettiamo questa per esempio e così vedete che le dimensioni sono giuste poi se volete potete regolare l'inclinazione della scritta perché adesso così non è tanto messa bene oppure io avevo questa immagine qua che avevo appena caricato e bizarre più piccolo solo che ce l'avevo grande mi sa che l'avevo buttata nel cestino perché avevo provato con tante immagini ma no. vabbè e vi faccio vedere allora caricate un'immagine qualsiasi e semplicemente portate sopra quell'altra e vi verrà fuori in questo modo a questo punto avete praticamente finito, dovete solamente fare salva, salvare questa immagine come vi ho detto prima e cambiare qua in PNG. Salva. Dovete esportare l'immagine, verrà fuori così. Esporta, ok. Chiudi. E l'immagine, eccola qua. Adesso io la riapro, la riapro con GIMP, se no dovrebbe venirvi normalmente qua andiamo apri beh dai insomma avete capito non serve che sto lì ad aprirla con tutti i programmi esistenti ok adesso volevo parlarvi di un'altra cosa per eh, tutti i possessori di, P di PS3 vi invito a entrare nel mio clan li chiamiamo Master Call of Duty giochiamo per l'appunto solo su PS3 in Call of Duty Modern Warfare 2 e Black Ops per iscrivervi ho caricato un, un video nel canale del clan chiamato DMCode, vi metterò il link del canale sotto nella descrizione e nella descrizione su informazioni personali troverete come fare per entrare nel clan, è molto semplice, è abbastanza veloce e un'ultima cosa siamo divisi in Team Sniper e Team Normal Weapon che per l'appunto team, sni team Sniper sono quelli che giochiamo che giocano soprattutto in Sniper Lobby e facciamo CV contro altri Sniper Team Normal Weapon è un normale, un normale clan tra, con eh, armi di tutti i tipi e giochiamo sia su Modern che su Black Ops invece negli Sniper solo su Modern Va bene, spero di esservi stato d'aiuto su come creare la vostra immagine e iscrivetevi al mio canale, commentate, cliccate mi piace, insomma tutte queste robe qua e va bene, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!